तो चलिए गाइस गैल्वेनिक सेल को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअल में ये आपके सीबीएसई में जो आपका ये चैप्टर शुरू होता है तो आपका पहला टॉपिक है इसके पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करवा दिया जो आपका दूसरा टॉपिक था तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन जो तीन टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है इनके बारे में दो चीजें तो मैं आप लोगों को कब बता दिया था जब पहला लेक्चर मैंने लिया था तभी जब इंट्रोडक्शन पार्ट था तब बताया था देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो दो चीजें हैं गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें इनपुट में क्या होती है इनपुट में होता है केमिकल एनर्जी इनपुट में केमिकल एनर्जी होता है और आउटपुट में आपको क्या मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट में केमिकल एनर्जी एंड आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहली चीज तो ये गैल्वेनिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इनपुट में केमिकल एनर्जी होती है और आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ठीक है सो दिस इज योर इनपुट पार्ट ठीक है सो दिस इज योर इनपुट पार्ट एंड दिस वन इज योर आउटपुट पार्ट ये आप लोगों को ध्यान रखना है पहली चीज तो ये मैंने आपको बताई थी अब एक कैसे होता है मैं आप लोगों को यहां पर आंसर करूंगा उसका उसी चीज को हम हमको बेसिकली सीखना है ठीक है दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी यहां पर क्या होता है यहां पर स्पॉन्टेनियस यहां पर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो कि अपने आप होती है हमें नहीं करवानी पड़ती और अगर वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो उनके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस हो रही हैं तो अपनी एनर्जी को खत्म कर यहां पर खर्च करेगा सिस्टम और अगर अपनी एनर्जी को खर्च करेगा तो इसका डेल्टा जी यानी गिफ्ट एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा नेगेटिव ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं ये दो चीजें बहुत ही कॉमन है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अब हम आगे चलेंगे यहां पर सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करने से पहले भी हम लोग ये सीखेंगे कि साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कैसे कि हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आगे की चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात करेंगे कॉन्सेप्ट आया कैसे दिमाग में ठीक है सो so, एक्चुअल में क्या हुआ ऐसा हुआ होगा शायद कि, कि कोई एक बंदा होगा साइंटिस्ट होगा उसने क्या किया जरा ध्यान से उसको देखिए उसने क्या किया एक कंटेनर लिया ठीक है उसके बैक में अब कई बार होता है ना साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब होता है कुछ होता तो है नहीं करने को तो शायद ऐसा होगा उसने बैक में कंटेनर पड़ा होगा और उसके पास क्या होगा सी का पाउडर होगा CSO4 एस ब्लू कलर का पाउडर होता है आपको पता होना चाहिए ठीक है तो उसने क्या किया इसमें ना CSO4 का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया यानी पानी भर दिया और उस पानी के अंदर क्या किया CSO4 को घोला ठीक है सो फाइनली यहां पर CUSO4 का एक्वस सॉल्यूशन उसने तैयार किया बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और एक्चुअल में जो एक्वस सोल्यूशन था वो कैसा था वो ब्लू कलर का था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बड़े ध्यान से इसको समझिएगा उसने एक कंटेनर लिया बैकयार्ड में और बैकयार्ड से और फाइनली उसने क्या किया इसमें सी एसो फोर एक्वस सोल्यूशन उसने तैयार किया ठीक है जो कि ब्लू कलर का था इसका मतलब इस ये जो आपने यहाँ पर पानी नुमा जो लिक्विड भरा हुआ है बेसिकली ठीक है फाइनली वो कैसा है ब्लू कलर का है ये आप लोगों को ध्यान रखना है फिर उसके बाद एक बैक में क्या पड़ी थी जिंक की रोड पड़ी थी तो उसने क्या किया उस जिंक की रोड को एक्चुअली इसमें डिप करके जरा ध्यान से उसको देखिए हम ये डिप करके उसने यहाँ पर छोड़ा तो ये जिंक का रोड है आप लोगों को ध्यान रखना है जिंक का रोड है तो जैसे उसने जिंक का रोड इसमें डिप करके छोड़ा और सी एस ओ फोर एक्वस सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था ये सब सेटअप करने के बाद जब उसने उसको छोड़ा तो उसको चार ऑब्जर्वेशन नजर आई ये चार ऑब्जर्वेशन आप लोग भी देख सकते थे बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में आपको रेडॉक्स में पढ़ाया जाता है वहीं से कॉन्सेप्ट इसका निकला है वो चार ऑब्जर्वेशन क्या थी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी जरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव करते हैं ना तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ये जिंक का रोड था ना बेसिकली वो धीरे धीरे गल रहा था सबको समझ में आ गया सो so, इसका वेट धीरे धीरे कम हो रहा था तो यहां पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था दी वेट ऑफ दी वेट ऑफ जिंक रोड ध्यान से समझेगा वेट ऑफ जिंक रोड ठीक है डिक्रीजेज वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेज जिंक रोड का वेट धीरे धीरे घट रहा था बड़े ध्यान से समझेगा तो यहां पर उसको पता कैसे लगा ऑब्जर्वेशन तो आपको ही पता लग सकती थी कैसे ये धीरे धीरे गलने लगेगा एक्चुअली सिचुएशन में आपको आगे बना दूंगा यहां पर सिचुएशन कैसी हो गई तो इसको मैं यहां बना देता हूं थोड़ा सा देखो फाइनली सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देने लगी उसको ये जो जिंक का रोड था अब धीरे धीरे क्या होने लगा गलने लगा दिखाई दे रहा है सब लोगों को ये धीरे धीरे इस तरह से गलने लगा ये रोड जो है बेसिकली गलने लगा पहला ऑब्जर्वेशन तो उसको यह नजर आया बड़े ध्यान से उसको देखिएगा देखिए तो जब ये गल रहा है इसका मतलब आप
जो पानी यहां पर जो यहां पर ये जो लिक्विड आपने भर रखा है वो पहले कैसे था ब्लू कलर का लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो चुका था बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सेकेंड दैट इज द ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन ठीक है ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन डिसअपियर बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑब्जर्वेशन डिस डिसअपियर ठीक है सो so फाइनली ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उनके सामने था कि जो यहां पर रोड थी उसका जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया था सो so, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सेकेंड मिली अब तीसरी ऑब्जर्वेशन और थी जो कि अगेन इंटरेस्टिंग थी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी जरा चेक करो तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि यहां पर वो फाइनली जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो यहां पर उनको ना रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी दिखाई दिया रोड के आसपास ये देखिए रोड के आसपास उनको रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी दिखाई दिया नीचे की तरफ तो उन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन को लिखा रेडिश ब्राउन कलर रेडिश ब्राउन कलर ठीक है पीपीटी ऑब्जर्वड ऑब्जर्वड तो ये उनको थर्ड थिंग यहां पर दिखाई दी और चौथी चीज क्या थी जो उनको दिखाई दी वो ये कि टेम्परेचर यहां पर बढ़ चुका था ठीक है सो फाइनली यहां पर जो टेम्परेचर था आफ्टर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो चार ऑब्जर्वेशन उनको दिखाई दी और ऑब्जर्वेशन को जब उन्होंने महसूस किया आप भी कर सकते थे जब आप खुद घर पे लेके देखिए कंटेनर लीजिएगा सीएसओ फोर के एक्वा सोल्यूशन को जो कि ब्लू कलर का होगा उसको भरेगा उसमें जिंक की रोड डालिएगा आपको क्या दिखेगा यहां पर जिंक की रोड गलती हुई दिखाई देगी ब्लू कलर गायब हो जाएगा यहां पर आपको रेड कलर का पीपीडी दिखेगा और फाइनली यहां पर आप चाहें तो खुद से हाथ भी तो डुबो के देख सकते हैं बिफोर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर केमिकल रिएक्शन आपको थोड़ा सा ये जो अंदर का जो सोल्यूशन है बेसिकली कैसा मिलेगा गर्म थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ मिलेगा सो so फाइनली ये सब ऑब्जर्वेशन उनको दिख रही थी जब ऑब्जर्वेशन उनको दिखी तो उन्होंने सोचा यहां पर दिमाग लगाना शुरू किया कि ये जो ऑब्जर्वेशन उनको मिल रही है उसका सेंस क्या निकलता है केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को गौर किया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को गौर किया तो उनको क्या समझ में आया और यहां पर देखो ऑब्जर्वेशन को गौर करने के बाद उन्होंने केमिकल क्या किए कंक्लूजन निकालने शुरू किए जरा उसको समझिएगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है यहां पर वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेस अब आप खुद सोचिए इस जिंक की रोड में क्या जिंक के आइटम नहीं होंगे क्या हा या ना अब आप खुद बताइए कि यहां पर अगर वेट कम हो रहा है इसका मतलब जिंक के आइटम निकल निकल के कहां आ रहे हैं आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में तभी हम कहेंगे ना कि जिंक यहां पर क्या कर रही है अपना वेट को लूज कर रही है हा या ना तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के क्या समझ में आता है पहली ऑब्जर्वेशन समझ में आता है कि यहां पर जो जिंक के आइटम है फाइनली क्या कर रहे हैं बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं जेड की फॉर्म में कहा जा रहे हैं बेसिकली सोल्यूशन के अंदर ऐसा ही तो हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा क्या जिंक के जो एटम है जेड प्लस टू की फॉर्म में कहां जा रहे होंगे सॉल्यूशन में इसीलिए यहां से जिंक के एटम खत्म हो रहे हैं और फाइनली ये क्या हो रहा है बेसिकली यहां पर वेट जो है जिंक की रोड का कम होते जा रहा है सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है अब जरा सोचिए यहां पर जिंक की रोड के साथ अगर जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इट दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बड़े ध्यान से समझिएगा यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये ऑब्जर्वेशन हमको मिल रही है यहां से क्लियर कट मिल रहा है अब देखिए सेकंड सेकंड जरा चेक कीजिए यहां पर क्या हो रहा है ये जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो डिसअपियर हो रहा है अब ये ब्लू कलर अगर सोल्यूशन का डिसअपियर हो रहा है तो यहां पर जरा चेक करें कि वो डिसअपियर क्यों हो रहा है यहां पर तो आपको मैं एक बताता हूं यहां पर आप लोग याद रखिएगा कि यहां पर जो ब्लू कलर आ रहा है बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है सी यू प्लस टू आयन की वजह से ब्लू कलर आता है एक्चुअल में ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं वाटर को अगर आपको चेक करना है कि मतलब जो लिक्विड आपने लिया वो पानी है या नहीं तो आप सी एसओ फोर के सोल्यूशन में डाल दो तुरंत अगर वो ब्लू कलर का हो जाए क्योंकि सी एसओ फोर में सीयू प्लस होंगे तो तुरंत अगर वो ब्लू कलर का हो जाए इसका मतलब वाटर है ये चीजें बड़ी कॉमन है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के हिसाब से पढ़ाई जाती है ठीक है लेकिन आप सोचिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का क्यों था वो ब्लू कलर का इसलिए था क्योंकि इसके अंदर सी यू प्लस टू आय से सबको समझ में आ गया और अब ये जो ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है डिसअपियर यानी कि खत्म होते जा रहा है तो आप खुद सोचिए जो ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है तो इसका मतलब सी यू प्लस टू आयन खत्म हो रहे हैं क्योंकि ब्लू कलर किसकी वजह से था सी यू प्लस टू आयन की वजह से अब यही खत्म हो रहे हैं इसका मतलब ब्लू कलर उसकी वजह से गायब हो रहा होगा तो जरा चेक करो यहां से हो कुछ ही हो रहा है कि जो सी यू प्लस टू ये दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े
सबको समझ में आ गया और फाइनली जब ये कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे जरा चेक करो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया दिस इज हाफ रिडक्शन हाफ रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे कि नहीं दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे अब आपके पास आधी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आधी रिडक्शन रिएक्शन इन दोनों को आप एड ऑन कर सकते हो देखिए एड ऑन करने के लिए ध्यान रखो कि जितने इलेक्ट्रॉन छोड़े गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल होने चाहिए तब आप इनको एड कर सकते हो तो यहां पर जरा चेक करो ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए इसका मतलब यहां पर कुछ हो यू रहा होगा कि जेड और सी जरा चेक कीजिएगा जेड एन प्लस सी यू प्लस टू इज कन्वर्टेड इन टू किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं जेड एन प्लस टू और प्लस साथ में क्या है कॉपर और लास्ट ऑब्जर्वेशन को तो हम भूल गए फाइनली लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी लास्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है सबको समझ में आ गया तो उन साइंटिस्ट लोगों को क्या नजर आ रहा था कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है अभी हाल फिलहाल तो डायरेक्ट प्रोसेस है इसी कंटेनर में आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया इसी कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है और अपने आप हो रहा है हमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सबको समझ में आ गया अब खास बात को गौर करो यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है जरा चेक करो पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है सबको समझ में आ गया और वो साइंटिस्ट लोगों को दिखाई दे रहा था लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है टेम्परेचर की फॉर्म में हीट की फॉर्म में बेसिकली हीट बाहर निकल रही है आपको समझ में आ गया इसका मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी हीट सबको समझ में आ गया हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या है बाहर रिलीज हो रही है सो so, फाइनली यहां हो कुछ यू रहा है कि यहां जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो रही है हीट में कन्वर्ट हो रही है यानी कि उसका कोई यूज नहीं हो रहा है सो so, फाइनली यही साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगा लिया उन्होंने क्या किया इस केमिकल एनर्जी को जो कि हीट की फॉर्म में वेस्ट हो रही है उसको यूटिलाइज करा बस वही दिमाग उन्होंने लगाया और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया यहीं से कॉन्सेप्ट बनाया गया किसका गैल्वेनिक सेल का अब हमें करना क्या है जरा उसको चेक करें यहां जो रेडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट वे से हो रही है उसको इनडायरेक्ट वे में करवा दो अगर ये इनडायरेक्ट वे में होगी उन्होंने दिमाग देखो कैसे लगाया एक्चुअल में यहां पर जो चीजें डायरेक्ट हो रही है उसको इनडायरेक्ट वे से करवा दिया जाए यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कि यहां पर डायरेक्टली हो रहा है एक ही कंटेनर में हो रहा है अगर उसको अलग अलग कंटेनर में करवाएं तो शायद ये जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बड़े ध्यान से उसको देखिएगा बस इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया और यहां पर किसको उन्होंने डिस्कवर किया इन्वेंट किया बेसिकली गेलवेनिक सेल को इन्वेंट किया सबको समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं फाइनली ये जो डायरेक्टली हो रही है रेडॉक्स रिएक्शंस उसको इनडायरेक्ट वे से करवा के देखते हैं मतलब अलग अलग कंटेनर में करवा के देखेंगे सबको समझ में आ गया सो so, फाइनली ये चार ऑब्जर्वेशन जरा चेक करो पहला वेट यहां पर जेड का यानी कि जिंक की रोड का क्या होगा डिक्रीज होगा दूसरा ब्लू कलर यहां पर डिसअपियर होगा डिसअपियर मतलब डबल पी लगा लेना बच्चों स्पेलिंग कभी कभार गलत हो जाती है सो यहां पर डबल पी ठीक है सो डिसअपियर होगा उसके बाद रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आपको ऑब्जर्व होगा और साथ ही साथ टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा ये चार ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया किसका गेल्वेनिक सेल का और इसी रेडॉक्स रिएक्शन को अब वो कैसे करवाना चाह रहे हैं बेसिकली इसी रेडॉक्स रिएक्शन को वो इनडायरेक्ट वे से करवाना चाह रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या था उसको हम लोग देखेंगे लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीन ले लो और इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लो सो so, चलिए गाइज अब उसी काम को हम लोग इनडायरेक्ट वे से करवा के देखते हैं और अब मैं जो भी करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हमेशा बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो सब में कंस्ट्रक्शन पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट थियोटिकल क्वेश्चन आते हैं सो so, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं गेलवेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट देखने वाले हैं तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा जहां पर हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को करवा दिया था इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग दो अलग अलग कंटेनर पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को करवाएं जिससे मे भी पॉसिबिलिटी बनती है कि केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए कैसे जरा सोचें हम लोग जरा देखिए उसने क्या किया उन लोगों ने जिन्होंने भी ये दिमाग लगाया उन्होंने इस बार अब दो कंटेनर लिए बजाय एक कंटेनर लेने के अब एक कंस्ट्रक्शन पार्ट को बड़े ध्यान से आप देखिएगा ठीक है ये पहला कंटेनर हो गया और ये उन्होंने लिया अब ये दूसरा कंटेनर ध्यान से इसको देखिएगा ये देखिए ये दो कंटेनर लिए अब उस दो कंटेनर में क्या किया इस तरह से उन्होंने यहां पर एक रोड डिप की मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप डायग्राम ढंग से बनाइएगा बहुत ज्यादा
तो उन्होंने एक जिंक की रोड को एक अलग ही कंटेनर में ले लिया और उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो यहां पर सॉल्यूशन किसका है मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर सॉल्यूशन हमारे पास जेड का जेड के सोल्यूशन में जिंक की रोड को डिप करके उन्होंने डाल दिया सबको समझ में आ गया तो इस तरह से अरेंज किया और क्योंकि यहां पर जेड है सीएसओ तो है नहीं अब सीएसओ के सोल्यूशन को हम लोग वहां डालने वाले हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ये अब छोड़ेगा उसको पूरा पाथ लेके जाना पड़ेगा वहां पर अदरवाइज तो वो क्या कर रहा था यहां पर फाइनली वही दो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा था कॉपर अब जरा ध्यान से इसको देखेगा दूसरे कंटेनर में उन्होंने क्या किया यहां पर सॉल्यूशन भरा किसका सीएसओ फोर का ठीक है क्योंकि इसको कनेक्ट करना था उनको तो मैं यहां लिख देता हूं यहां पर सीएसओ फोर का एक सोल्यूशन भरा यहां पर जेड का एक सोल्यूशन भरा और सीएसओ फोर के एक सोल्यूशन को कनेक्ट करना था क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सीयू प्लस टू आयन को गेन करने हैं लेकिन वो जाएंगे कैसे तो जाएंगे तो वायर के थ्रू लेकिन यहां पर कुछ रोड तो तो उन्होंने क्या किया यहां पर एक कॉपर की रोड लगा दी बड़े ध्यान से इसको समझेगा सो ये उन्होंने यहां पर कॉपर की रोड लगा दी तो यहां पर क्या किया दो अलग अलग कंटेनर ले लिए पहले एक ही कंटेनर में उन्होंने सीएसओ फोर का सोल्यूशन डाला था और जिंक की रोड डाल दी थी इस बार क्या किया उन्होंने जिंक की रोड अलग डाल दी उसको जेड के सोल्यूशन में डाल दिया एक्वा सोल्यूशन में इसी तरह से कॉपर की रोड ली और सीएसओ का एक्वा सोल्यूशन यहां पर एक दूसरे कंटेनर में तैयार कर लिया और अब उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा ऐसा दिमाग लगाया जरा सोचो रिएक्शन तो वही है होने क्या वाला है जरा चेक करो मैं नीचे लिखता हूं आप लोग याद करो अभी आप क्या पढ़ के आए थे कि वहां पर होने कुछ यूं वाला है ठीक है मैं यहां लिख देता हूं इस तरफ देखो ध्यान से अभी क्या पढ़ के आयो कि जिंक यहां पर क्या करेगा जिंक रोड से जिंक आय निकलेंगे और जेड प्लस टू में कन्वर्ट होंगे और दो इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे सबको मालूम है और यही दो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली किसको गेन करने हैं सीयू प्लस टू को दो इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ठीक है थीके? लेकिन इस बार तो सीयू प्लस टू आयन तो अलग कंटेनर में पड़े इसका मतलब यहां से दो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा पूरा एक पाथ यहां पर फ्लो होके जाना पड़ेगा और अगर हम लोग उस पाथ में कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दे जैसे कि यहां पर मैं बल्ब लगा रहा हूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर यहां वायर से हुआ और बल्ब यहां पर रस्ते में हुआ तो ये बल्ब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग करंट बोलते हैं और यह बल्ब क्या करेगा ग्लो होना शुरू हो जाएगा ऐसा तगड़ा दिमाग लगाया उन्होंने सबको समझ में आ गया इस बार इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं जा सकते इस बार इलेक्ट्रॉन को यहां पर वायर के थ्रू जाना पड़ेगा और रस्ते में एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस यहां पर लग रहा है अगर उन्होंने जो सोचा है वो सच है तो यहां पर ये बल्ब को ग्लो करना होगा ऐसा दिमाग उन्होंने लगा लिया सबको समझ में आ गया इसलिए कहता हूं बड़े ध्यान से वीडियो को देखो पुराना जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें क्या हुआ था उसमें यहां पर दो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए थे और कॉपर सीयू प्लस टू के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन गेन किए गए थे यहां सीयू प्लस टू अब है ही नहीं अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव करके यहां जाना पड़ेगा तब वो सीयू प्लस टू को मिलेंगे सबको समझ में आ गया तो बड़े ध्यान से इस टेंडेंसी को देखिएगा यहां हो क्या रहा है तो उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट पूरा तैयार कर लिया सबको समझ में आ गया तो जरा ध्यान से उसको देखिए होगा कुछ यूं कि अब क्या होने वाला है देखिए ये जिंक का रोड है जिसके अंदर जिंक का एटम होगा हाया ना और ये जिंक के आइटम क्या करेंगे ये फाइनली जैसा कि वहां हो रहा था ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये रोड पर उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और छोड़कर वो कहां आ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जेड एन प्लस टू के अंदर हाया ना और दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वो उन्होंने लीव कर दी रोड पर ही सबको दिखाई दे गया ये काम हमने पहले भी किया था एक्सपेरिमेंट में देखिए जिसको हम लोग हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहे थे आप लोगों को याद है और फाइनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहां पर ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है जरा देखिए क्योंकि बड़े ध्यान से टर्मिनोलॉजी को देखिएगा क्योंकि ये रोड अभी क्योंकि इसी रोड पर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जा रहा है तो ये रोड कैसी हो गई नेगेटिवली चार्ज तो अब ध्यान से इसको देखिएगा जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद नेगेटिव है रोड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखिएगा इसको और आप लोग याद करो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई कि एनोड की डेफिनेशन क्या होती है एनोड वो रोड होती है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है याद है पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको एनोड वो टर्मिनल होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है मैंने कहा था ये जो डेफिनेशन है वो हर जगह काम करेगी अब ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है नेगेटिव रोड पे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये हमारे एनोड है अब क्यों है ये एनोड क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और आपको बता देता हूं गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चों को नहीं आता है कमेंट सेक्शन में मैंने कल ही एक कमेंट पढ़ा मैं इसलिए कहता हूं कि वी
और ये गैल्वेनिक सेल एक दूसरे के अपोजिट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल इनपुट और केमिकल आउटपुट होता है यहां पर केमिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वहां पर हम लोग एनोड को पॉजिटिव बोलते थे जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड को नेगेटिव बोलेंगे बच्चों इसके लिए मैं तरीका भी बताऊंगा पर आप ध्यान रखो यहां पर हो क्या रहा है इस रोड पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जा रहा है इसका मतलब यह रोड नेगेटिवली चार्ज हो गई अब यह रोड अगर नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब यह नेगेटिव टर्मिनल हो गया और खास बात हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये एनोड है या कैथोड है तो मैंने आपको एनोड और कैथोड के लिए डेफिनेशन बताई थी एनोड वो टर्मिनल होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है कैथोड वो टर्मिनल होता है जहां पे क्या होता है रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखोगे बस आप एनोड और कैथोड के केस में जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारे लिए एनोड है जहां रिडक्शन हो रहा है हमारे लिए कैथोड है चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो तो इस केस में देखिए ऑक्सीडेशन यहां हो रहा है और ये नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग एनोड बोलेंगे क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और हमारे हिसाब से जहां ऑक्सीडेशन होता है वही हमारे लिए एनोड है सबको समझ में आ गया इधर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट इज पॉजिटिव एंड इन द केस ऑफ गैल्वेनिक सेल इट इज नेगेटिव गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड नेगेटिव होता है यही सबसे बड़ा फर्क भी है रिप्रेजेंटेशन में तो कल जिसने कमेंट किया था अगर वो वीडियो देख रहा है तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाओ और समझो कि क्या बोला जा रहा है सबको समझ में आ गया टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव था जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव है और आपको पहचानना कैसे है एनोड मतलब ऑक्सीडेशन कैथोड मतलब रिडक्शन दैट्स एट अब हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिल गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन में मिल गया और आपने जनरली पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस तरफ है तो करंट का फ्लो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में तो यहां पर करंट इस तरफ फ्लो होगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है अब होगा कुछ यूं कि जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन इस रोड पर पहुंचे यहां से सी के आयन निकल निकल के कहां जाएंगे इस रोड पर और इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो सी दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट होंगे सी में That is so much important और मजे की बात उनका ये एक्सपेरिमेंट हाल फिलहाल तो सक्सेसफुल था बिल्कुल सक्सेसफुल था क्योंकि ये जो बल्ब था वो ग्लो किया कितने मिनट के लिए तीन से चार मिनट के लिए ठीक है सो फाइनली यहां पर तीन से चार मिनट के लिए सर्किट काम किया लेकिन उसके बाद ये सर्किट बंद हो गया सवाल है कि सर्किट बंद क्यों हुआ क्योंकि ये सर्किट जो है बेसिकली यहां पर एक छोटा सा डिफेक्ट निकल के आ गया अब जरा चेक करो वो डिफेक्ट क्या था लेकिन उससे पहले टर्मिनोलॉजी को समझ लो ये हमारी नेगेटिव रोड है और ये हमारे लिए एनोड है अब बताओ कि यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारे लिए एनोड हो गया इस तरफ देखिए यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब यह क्या है रिडक्शन अगर ये नेगेटिव रोड है तो ऑब्वियसली ये कैसी रोड होगी पॉजिटिव इसको हम लोग क्या बोलेंगे कैथोड इसको कैथोड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है जरा चेक करो नाउ दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिख देता हूं नाउ दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जरा चेक करो वो कौन सी साइड है हमारी राइट right साइड ये कौन सी साइड है हमारी लेफ्ट साइड ध्यान से देखिएगा टर्मिनोलॉजी पहले आप टर्मिनोलॉजी को याद कर लो उसके आगे के कॉन्सेप्ट में आपको आगे बताऊंगा ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास एनोड है जो कि एक नेगेटिव टर्मिनल है और वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां पर एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं देखो लेफ्ट साइड ठीक है आपको एक छोटा सा वर्ड याद करना है दैट इज लोन स्पेलिंग जानते हो आप एल ओ ए एन लोन आपको सिंपल सा ये वर्ड याद करना है ठीक है सो so, अगर आपको ये याद है छोटा सा वर्ड तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल के अंदर टर्मिनोलॉजी क्या होती है लोन वर्ड में जो एल आपको दिखाई दे रहा है वो है लेफ्ट दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड और ओ का मतलब लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीडेशन बड़े ध्यान से समझिएगा सबको समझ में आ गया ए का मतलब हो गया ऐसे टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं एनोड और एनोड टर्मिनल हमारे लिए क्या होता है नेगेटिव एक्चुअल में एक बच्चे ने कल कमेंट भी किया था यही वाला लेकिन ये चीज बच्चे हर जगह अप्लाई नहीं होती है ये सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए है ये ट्रिक क्योंकि गैल्वेनिक सेल में ही क्या हो रहा है एनोड एक नेगेटिव टर्मिनल है जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है अपने जो कॉन्सेप्ट आप बना रहे हो बड़े ढंग से बनाइएगा इसलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं टर्मिनोलॉजी को गौर से देखो लेफ्ट साइड में जो आपका हाफ सेल है बेसिकली वो हमारे लिए एनोड होगा वो एक नेगेटिव टर्मिनल होगा क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हम उसको एनोड बोलते हैं तो इसका जैसे अपोजिट कर लो लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा राइट ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होगा रिडक्शन एनोड का अपोजिट क्या होगा कैथोड और नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा पॉजिटिव RRCP. तो अगर आपको लोन याद है तो ऑटोमेटिकली आप यहां
कैथोड राइट साइड में होता है हमेशा आपको आपको क्या करना है राइट right साइड में ही कैथोड को बनाना है जो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और बेसिकली वो पॉजिटिव तो है ही वहां पर रिडक्शन भी होगा और रिडक्शन की वजह से उसको कैथोड बोला जाता है सबको समझ में आ गया और याद करने का तरीका ये ट्रिक आप याद रख लो लोन नाम से इसको जाना जाएगा लोन का मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला मिल जाएगा लेकिन यहां पर जरा गौर से समझिएगा ये ट्रिक आपको सिर्फ किस में काम देगी गेल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम नहीं देगी तो यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको क्या कहा कि ये सेल जो है तीन से चार मिनट में बंद हो गया तो वो प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं लेकिन यहां पर क्या समझेंगे हम लोग यहां पर एक बार फर्क समझ लेते हैं कि गेल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फर्क क्या होता है ठीक है तो यहां पर इसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा यहां पर क्या करो आप एक टेबल बना लो इस तरफ हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लिखेंगे छोटी छोटी चीजें आपको सिखाऊंगा और इस तरफ क्या लिखेंगे गेल्वेनिक सेल ठीक है उसको कंप्लीट हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे सो so, आगे बढ़ने से पहले इन दोनों में फर्क समझना हमें जरूरी है वो पहले देख लो ठीक है इसमें देखो छोटे छोटे फर्क क्या है सबसे पहले तो आप लोग याद रखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहां पर क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जबकि यहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इन द केस ऑफ गेल्वेनिक सेल तो ये पहला फर्क हो गया दूसरा फर्क यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है कैसी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जबकि यहां पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं ठीक है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं यहां आप लोग को दूसरी चीज है जो ध्यान रखनी है ठीक है तीसरी चीज पर चलते हैं क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू यहां पर क्या होगा पॉजिटिव जबकि यहां पर पॉजिटिव कहें या फिर डेल्टा जी की वैल्यू क्या कहेंगे ग्रेटर देन जीरो इजेंट इट यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्योंकि स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव ठीक है डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होगा नेगेटिव या फिर इसको क्या बोलेंगे डेल्टा जी का वैल्यू होगा लेस देन जीरो ये आप लोगों को ध्यान रखने ये तीसरी चीज है चौथी चीज यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर जो एनोड होता है ना बच्चों वो कैसा होता है पॉजिटिव और जबकि यहां पर कैथोड होता है ना बच्चों वो कैसा होता है नेगेटिव सबको समझ में आ गया ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ऐसा होता है और आप हमेशा याद रखोगे कि एनोड वो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो जहां रिडक्शन होता है आप चेक कर लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब मैंने आपको पढ़ाया था तब तो मैंने एनोड को पॉजिटिव बोला था और पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा था चेक करो जाके जबकि नेगेटिव टर्मिनल पर रिडक्शन ही हो रहा था तब हमने इसको कैथोड और उसको एनोड कहा था सबको समझ में आ गया जबकि यहां पर आइए यहां पर एनोड आपको कैसा दिखता है यहां पर एनोड आपको कैसा दिख रहा है जरा चेक करो यहां पर एनोड आपको नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है ये देखो तो इसका क्या है नेगेटिव जबकि यहां पर कैथोड कैसा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सबसे बड़ा फर्क होगा और कैथोड कैसा दिखता है यहां पर पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट अब जरा चेक करो अब भी आपको बेसिक क्लियर है ये चार फर्क आपको पता है अगर तो आप धीरे धीरे अपने फंडामेंटल को क्या कर सकते हो कवर अप कर सकते हो क्लियर कर सकते हो और फटाफट से ये टेबल बना लो ये स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद अपनी कॉपी के अंदर इसको लिख लेना ये फर्क मैंने आपको बता दी इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में कल जिस बच्चे ने कमेंट सेक्शन में डाउट लिखा था मैं उसको कहूंगा कि इस टेबल को बड़े ध्यान से देख ले बड़े ध्यान से देख ले ठीक है क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से बनाने हैं और ये वर्ड आप याद रखोगे तो आपको गेल्वेनिक सेल के लिए तो मदद मिल जाएगी उसका जस्ट अपोजिट आपको क्या करना है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करना है और उसका जस्ट अपोजिट आपको क्या करना है इसका अपोजिट यहां पर आपको इस हाफ सेल के लिए भी करना है बस इतना इतना आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बता दी कैसे करना है अगली वीडियो में मिलेंगे मैं आपके लिए प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा हूं क्या सवाल ये कि तीन चार मिनट बाद ये जो सेल है वो बंद क्यों हो गया इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसकी रेमिडी अगर बंद हुआ तो फिर वापस चालू कैसे करेंगे यानी कि उसकी रेमिडी है सोल्ट ब्रिज जिसको हमें पढ़ना है नेक्स्ट टाइम पे तो आपको बताने वाला हूं सोल्ट ब्रिज क्या है उसका काम क्या है उसके क्या यूजेज हैं टिल देन इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं गाइस पीछे वाले वीडियोस को पूरे देख के आओ आधे अधूरे वीडियोस प्लीज मत देखो कॉन्सेप्चुअली दिक्कत आएगी हर एक वीडियो को टाइम से देखो कोई वीडियो रह जाए तो पहले वो वीडियो कंप्लीट करो फिर आगे की तरफ बढ़ो सबको समझ में आ गया और कॉमेंट सेक्शन में ध्यान रखो कुछ भी लिखते टाइम पहले चेक कर लो कि क्या मैं सही लिख रहा हूं ये बात आप लोग ध्यान रखो ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं टिल देन आज का होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसको देखना